Gore so okorenjine na slovenski narodni identiteti. Ne mara že nekoliko obrabljena trditev, pa vendar bi se morda prav zato morali vprašati, kaj na tanko nam pomeni gorski svet, kako je oblikoval našo kolektivno identiteto in kakšne izzive nam postavlja danes. Smo dobri gospodari svojega koščka alpskega raja, Ukrajinski gori so se krajani zbrali, da bi skupaj z odločevalci in strokovnjaki razpravljali o smiselnosti gradnje nove žičnice na vrh Vitrenca. Ta bi, po mnenju nekaterih, pomembno prispevala k razvoju turizma in obenem nudila potrebno delo na mesta lokalnemu prebivalstvu. To, da po mnenju drugi bi žičnica grobo posegla v življenjski prostor avtohtonega in simbolnega divega petelina, ki naseljuje prav pobočje Vitrenca. To je le ena izmed zgodb, ki pričajo o tem, kakšne izzive predstavlja življenje v gorah. Z obdajočimi lepotami karavanki in Julijskih Alp, Kranjska gora že več kot stoletja v Zgornjo Savsko dolino in vse posod privablja ljubitelje gora. Obiskovalce pritegnejo bela pobočja alpskih vrhov. Slovenske Alpe so namreč v širšem geografskem okviru umeščene v pas južnih apneniških Alp. Te so po večini zgrajene iz apnenca in dolomita, ki jim daje ta značilno belo barvo. Prav to jih obenem ločuje od sicer mogočnejših, toda temnih granitnih masivov centralnih Alp. Ko zapustimo slikovito dolino velike pišnice in se po stran po teh pričnemo uspenjati proti vršiču, ne moremo mimo globokih človeških zgod, ki se skrivajo pod tančico naravnih lepot. Že leto in pol pod vrhovi Julijskih Alp bubnijo topovi in odmevajo mitraljezi. Velika vojna je neusmiljeno udarila po Alpskem raju. Da bi omogočila oskrbo Soške fronte, je Avstro-Ugrska oblast odredila izgradnjo nove ceste preko vršiškega prelaza, 
Za delo pa so morali pa prijeti ruski vojni uvjetniki. Leta 1916 so spoznali tragično moč narave. Le nekaj mesecev zatem so tovariši preminulih ruskih delavcev prosto bolno zgradili kapelico, ki še danes, v spomin in opomin, so jo po osmi serpentini vršiške ceste. Kot človek postoji pod stenami gorskih vrhov, se mu lahko odstre pogled v skrivnostni svet ljudskega pripovednega izročila. Ajdovska deklica je bila sojnica, ki je obiskovala mlade matere in prerokovala njihovim novorajenčkom, kako bodo živeli. Tako je nekaj noči prišla tudi k mladi planšarici v Trento. Mati, ki je prav kar povila sinčka, je v topli koči spala. Ajdovska deklica pa se je neslišno približala zibevki, se je sklonila kot roko in mu prerokovala. Ko boš zrasel mladeniča, boš postal pogumen lovec, z kakršnega še ni bilo pod prisankom. V previsnih skala boš zalezoval belega kozla z zlatimi rogovi. Kozla boš ustrelil. Ko pa so za to prerog bo izvedele sestre Ajdovske deklice, so jo preklele, da jo ukamenela, ko se je vrnila v prisanško steno. Tam, kaj je še dan današnji in žalostno strmi z velikimi kamnitimi očmi udaljavo. Dobrosrčna velikanka je sicer okamenela, a njena prerogba se je uresničila. Lepi trentarski deček je zrasel pogumnega lovca in bele žene triklavskih gora so ga sprejela v svoje varstvo. Dovolile so mu vstopo Zlatorogovo kraljestvo. Ale ni nameril puško zlatoroga. Lovec se je sprva držal zapovedi. Toda nekod si je njegova ljubljena deklica zaželela imenitnega darila. V goreči želi, da bi ustregal, se je trentarski lovec odpravil v gore in storil prav tisto prečemer so ga svarile bele žene. Še danes po Triglavskih strminah raste drobni skrivnostni cvet – Triglavska roža. Zlatorogove police še danes prečkajo Triglavsko steno, Tudi pravi zlatorogov zaklad nam je ostal. 
kraljevska lepota Triglovskih gora. Vsako leto, na drugo soboto v avgustu, z prežiganjem ognja vzdolž celotnih alp, recimo temu od Dunaja do Nice, opozorimo na skupne pereče probleme varovanja transnega razvoja v alpskem loku. Sama akcija mi zvira s konca 80-ih let v Švici, se pa potem zelo hitro preširila vzdolž alpskega loka. V Sloveniji je praktično že tudi več kot 20 let prisotna, Ogn v Alpah je tradicionalna prireditev, ki jo Cipra Slovenija organizira že vrsto let. Leto smo se odpravili na vršič, zato da bi se pogovorili o dediščini tega gorskega prelaza, prometnih obremenitvah in sploh spoznavali gore, ki se lahko navdih. Za letošnjo lokacijo smo se izbrali vršič, ker se na tem območju krasno prepleta več različnih tematik. Od izrednega nabora naravne in kulturne dediščine, v moče Nature 2000, obvarovano v moče Triglovskega narodnega parka. Na Vitrancu je načrtovana krožno kabinska žičnica. Vkrati pa je Vitranc tudi življenjski prostor divega petelina. Cipra Slovenija je organizirala okroglo mizo, zato da so se med seboj srečali deležnik iz različnih področji. V okrogli mizi v bistvu nismo spraševali ali eno ali drugo, pač pa smo na nek način vsem deležnikom povabljeni in seveda tudi javnosti dali nalogo, kako v resnici zakotoviti pogoje obojega. Ogno Alpa smo organizirali v sodelovanju z mladimi iz Cipra. Pripravili smo delavnice, ustvarjalne delavnice, preko katerih smo iskali, kaj nam gore govorijo. Njihov namen je bil razumeti oziroma prepoznati pomen gora in kako nas gore nagovarjajo pri ustvarjanju. In zato smo imeli tako likovne delavnice, kot delavnice poezije in pa delavnice z naravnih materijalov. Pri Cipri Slovenija se zauzemamo za trajnostni razvoj gorskih območji, če se pa ni brez ustreznega rokovanja z naravno in kulturno dediščino. In zdaj, na kakšen način lahko naravno in kulturno dediščino ohranjamo? Na tak, da prvi vrsti sploh vemo, zakaj pri naravno in kulturni dediščini gre. Da jo poznamo, prepoznamo, da se je zavedamo, Če imamo do nje nek oseben odnos, bomo tudi vedeli, zakaj je neko stvar vredno ohranjati. Pripravili smo potem tudi razstavo, ki je bila razstavljena v Rajačevi koči in s tem upozorili, da gore niso samo prostor gibanja, športa, ampak tudi prostor navdiha. Če se pogovarjamo o sodobnih problemih ali pa lahko jim rečemo kar izzivih alpskega sveta, mislim, da ni težko izpostaviti problema podnebnih sprememb in seveda spreminjajočih se naravnih pogojev, ki so jim Alpe izpostavljene. Hkrati pa vse večji pritisk zaradi turizma, pa tudi sicer v samo visoko gorje. Ključna naloga v 21. stoletju je zopet kot vedno prej, kako najdeti to ravnotežje med interes v tem prostoru in seveda tudi ohranjanjem ekosistemskega potencijala. Gora, ki se naravnimi viri seveda zalagajo širše območje, spravno mi lahko v resnic alpski prostor, ki ima pa manjše samočestilne sposobnosti in v bistveno hitrej pokaže neke omejitvene dejavnike, kot morda v nekih prostoranjih ravninah, zelo dober lak mu se v papir našega početa v prostoru in zelo hitro pokaže, če gremo ljudje za svojimi prostorskimi ali prezvojnimi apetiti preko te meje, 
da se nam se to obrne v našo škodo, kar pomeni, da prizadanemo tako biodiverziteto kot regeneracijske sposobnosti naravnih virov. Predlazi se v bistvu zaradi tega, ker so stičišče tako zanimivih pojavov velikrat zelo preobremenjeni. Ravno letošnjem ogom Alpah je bil posvečen tem gorskim prelazem, zato da pokažemo, na kakšen način jih lahko tudi obiščemo na bolj trajnostem način. Ljudske pripovedi nam že stoletja sporočajo storodavne modrosti. Morda te resnice niso posotvidne na prvi pogled. Morda se razkrivajo opisi pokrajine. Morda v pozabljenih družbenih običajih in vrednotah. Toda vse le je v spredju več plasno razmerje med človekom in okoljem. Med trentarskim lovcem in zlatorogom. Po navluči sodobnih izzivov uspeli ohraniti to neprecenjivo ravnovesje, ki nam je bilo pododovano skozi generacije naših predhodnikov. Prihodnost gorskega sveta okoli nas mora temeliti na razumnih odločitvah in sodelovanju ter skupnem poznavanju, razumevanju in spoštovanju okolja, v katerem živimo.